Hi friends, I am RBA assistant last year in the memory based paper. So, I will ask you some questions. Topic wise video continue to come. But, we will talk about memory based paper. First question, what do you want to say? Kajal, Badal, total amount of $2,000-$40,000 investment start to start the partnership. Out of the total profit, 20% will be given to Kajal. So, 20% of the salary is not available, but 20% of the Kajal will be given to Kajal. The remaining 80% is available to them. They will be given to the investment ratio. The whole partnership concept is that the profit of the investment is available to them. But what do you do in this case? The total profit is 20% of the first Kajal. The remaining 80% of the Kajal is available to them. And the share on the other ground, okay, well, if at the end of the year, total profit was 30,000, Kajal got 4,000 more than Badal, then find the ratio of investment of Kajal and Badal. So, we have to say that the initial amount of total amount is not the individual amount of investment. We have to say that the ratio is not the ratio of the investment. So, how do we proceed? We have to say that the total profit amount is not the profit amount. Difference between and the profit amount is sold. So total profit is 30,000. That is sum of 30,000. Kajal plus bottle. K plus B. K plus B is equal to 30,000. So K plus B is 30,000. K minus B. Kajal is 4,000 extra. So if you find out K is to B, you can find out the profit ratio. K वेनुमा रेने ऐड बनी रेंडा ला डिवाइड पने लिया आह इधर वेनुमा B वेनुमा रेने माइनस पनी रेंडा ला डिवाइड पने लिया सो आपने पानु वो द काजल बंदे सेवेंटीन थाउजेंड हो आंधे B इंटर पर्सन बंदे थर्टीन थाउजेंड कर दिया राइट इंगला सो इधर बंदे आह फाइनल आंधे ट्वेंटी पर्सन मस्टे काजल कुर्ते आरे तो � so, we have to pay for 20% of the cost of the cost. The investment ratio is way no open. First, if you have 100% profit, you have to pay for 20% of the salary. First, if you have to pay for minus, then you have to pay for the amount of ratio. That ratio is the investment ratio. If you go to the cost, you can easily pay for the cost. First, if you have to pay for 20% of the cost, then you have to pay for the cost. Total profit 30,000. 30,000 is 20% and 6,000. So, if you have 6,000 minus 11,000, 13,000 is ratio 11 is to 11. This is the investment ratio. Why do you say that? If you have 30,000 profit, then 20% of 6,000 is the first time. Remaining is the remaining. 24,000 and 24,000 is the investment ratio. So, 24,000 is the investment ratio. So, if you have 11 is to 13, then you have 11 is to 13. So, this question is 11 is to 13. Next question is a time and topic of wages related. So, what do you say? Ram and Ram Mogan are the same as you can complete the work. If you are the same as you can complete the work. If you are the same, Rogan left tire ada tu, Morgan matu remaining work yang complete puna korang ada. Yang orang nak edit tire apa na? Inu orang pada ni jangan extra edit tire remaining. Pada ni jangan extra edit tire. If for the job they got a total of five thousand hundred, then find Morgan's share. So ini tu nih nere approach ni. So na so nama ni multiple approach terus jadi kerana tu lah tapi kerja ni kandi pa orang edit tu nama ke orang method tu nih use pelajar. तो फर्स्ट में ना ये प्री अप्रोच में बोलूँ ना टोटल वर्क बेस्ड नमँ ये प्री में वेज़ समय ना नो वेज़ संदी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वर्क डन तेरी हो सो वर्क का फाइंड आउट पनुआ आधे कपर में ना पनुआ इंडियो जिला वो तो ये वाला वर्क बनेगा अंगन फाइंड आउट पनी अंदर रेश वाला अंदर वेज़ रोगन वंदे ये लाल नाल मुड़ी हुई मदे बड़ी है रहे, सो ये वाला नाल वर्क का बेंडिंग आ गया रोगन के, एक्चुअल पहले नाल ला मुड़ी है ना ये नाल ला बड़ी है रहे, रिमेनी ये वाला नाल रहे, पत्ते नाल ला रहे रोगन के, सो रोगन को वंदे पत्ते नाल ही मुन्ना डे रिलीव आई पॉइंट रहे, सो रोगन 
அந்த ரிமைனிங் இருக்க இன்னொரு பர்சன் மோகன் இருக்காருல்ல அவருக்கு எவ்வளவு நாள் எக்ஸ்ட்ரா போகுதுன்னு பாருங்க ஆக்சுவலா ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் பத்து நாள்ல ஒர்க் முடியணும் ஆனா மோகன் அந்த ரிமைனிங் ஒர்க் எவ்வளவு நாள்ல முடிக்கிறாரு பதினஞ்சு நாள்ல முடிக்கிறாரு சோ பத்து நாள்ல முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்க மோகன் வந்து பதினஞ்சு நாள்ல முடிக்கிறாரு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா போகுது மோகனுக்கு அஞ்சு நாள் சோ எம் இன்டு ஃபைவ் சோ இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது டைமண்ட் ஒர்க்ல ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சோ சிங்கிள் லைன்ல ஆன்சர் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் என்னன்னா ஆக்சுவலா பதினேழு நாள்ல ஒர்க் முடியணும் பட் ஏழு நாள்லயே ரோகன் லெஃப்ட் ஆயிடுறாரு சோ எவ்வளவு நாள் ஒர்க்க பெண்டிங் வச்சுட்டு போறாரு ரோகன் வந்து பத்து நாள் ஒர்க்க பெண்டிங் வச்சுட்டு போறாரு சோ அவர் அந்த பத்து நாள் ஒர்க்க பெண்டிங் வச்சதுனால அடுத்த பத்து நாள்ல முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்கு மோகனுக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆகுது சோ பத்துல இருந்து பதினஞ்சு ஆகுது அஞ்சு நாள் எக்ஸ்ட்ரா போகுது சோ ரோகன் பத்து நாள் விட்டதுனால மோகனுக்கு அஞ்சு நாள் எக்ஸ்ட்ரா போகுது சோ ரெண்டு ஒர்க்கும் ஈக்குவல் ரைட்டுங்களா சோ இதுல இருந்து எஃபிசியன்சி எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஆர் வந்து ஒன் இஸ் டூன்னு வரும் இப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பதினேழு நாள்ல ஒர்க்க முடிக்கிறாங்களா சோ டோட்டல் ஒர்க் வந்து என்ன வரும் ஒன் பிளஸ் டூ இன்ட்டு பதினேழு பண்ணீங்கன்னா வரும் சோ டோட்டல் ஒர்க் பிப்டி ஒன் அதுல இப்ப நம்ம டோட்டல் ஒர்க் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோகன் வந்து ஏழு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ அவருடைய எஃபிசியன்சி ஒன்னு அவருடைய ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கும் ஏழு இன்ட்டு ஒன் செவன் வரும் மோகன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏழு நாள் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் சோ டோட்டலா இருபத்தி ரெண்டு நாள் நீங்க இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண கூட அவசியம் கிடையாது ஐம்பத்தி ஒண்ணுல ஏழு யூனிட்டை வந்து ரோகன் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ரிமைனிங் யார் பண்ணிருப்பார் மோகன் தான் பண்ணிருப்பார் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் நீங்க எஃபிசியன்சி வச்சு வந்தாலும் அதே தான் வரும் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்ல டூ ஒர்க் டன் ஒன் இயர் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஒர்க் பண்றாருனா டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டூ பண்ணிங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படி தான் வரும் சோ நீங்க அப்படி கால்குலேட் பண்ண அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றேன் டோட்டல் ஐம்பத்தொன்னு அதுல ரோகன் ஏழு முடிச்சிட்டாரு ரிமைனிங் நாற்பது நாள் மோகன் தான் முடிச்சிருப்பாரு சோ ஃபார்ட்டி போர் போட்டு போறீங்க சோ இப்ப ஒர்க் டன் ஓட ரேஷியா கிடைச்சிச்சு இப்ப நீங்க இதை வந்து வேஜஸ்க்கு ஈக்வேட் பண்ணலாம் சோ டோட்டலா பிப்டி ஒன் யூனிட்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் சோ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க மோகனுடைய வேஜஸ் என்ன கேக்குறாங்க மோகன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் வந்து என்ன வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருமா சோ இதுதான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சோ இது வந்து எஃபிசியன்சி ஒர்க் டன் பேஸ்டா நம்ம பண்றோம் சோ இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா சோ அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் யூனிட்ரி மெத்தட்ல போட்டிருப்பீங்கல்ல இப்ப ரோகன் பிளஸ் மோகன் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்க பதினேழு நாள்ல கம்ப்ளீட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய ஒன் டே ஒர்க் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன்னு பை பதினேழுன்னு சொல்லுவீங்க கரெக்டா ரோகனும் மோகனும் ஏழு நாள் வரைக்கும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க சோ ஒரு நாள் ஒர்க் ஒன்னு பை பதினேழுனா ஏழு நாள் ஒர்க் என்னவா இருக்கும் ஏழு பை பதினேழுன்னு இருக்குமா பிளஸ் ரிமைனிங் இருக்க ஒர்க் வந்து எவ்வளவு நாள் நடக்குது பதினஞ்சு நாள் நடக்குது சோ அந்த ஒர்க்கை யார் கம்ப்ளீட் பண்றா மோகன் சோ மோகன் வந்து எம் டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்றாருன்னு வச்சுக்குவோம் சரிங்களா அவருடைய ஒன் டே ஒர்க் ஒன் பை எம்னு வரும் இப்ப பதினேழு நாள் ஒர்க் பண்றாரு சாரி பதினஞ்சு நாள் சோ பதினஞ்சு பை எம் ஈக்வல் டு ஒன் சோ ஈக்வல் டு ஒன்னு ஏன் போடுறோம் யூனிட்ரி மெத்தட்ல டோட்டல் ஒர்க் ஒன்னு தான் நம்ம அசிம் பண்ணுவோம் இவ சால்வ் பண்ணீங்க என்ன வரும் பதினஞ்சு பை எம் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் செவன் பை செவன்டீன் வந்து பத்து பை பதினேழுன்னு வரும் சோ எம் ஓட வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது டூ இது த்ரீ சோ பிப்டி ஒன் பை டூன்னு வருமா பிப்டி ஒன் பை டூ ரைட் சோ மோகன் வந்து அந்த ஒர்க்க தனியா பண்ணியிருந்தா ஐம்பத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு நாள்ல முடிச்சிருப்பார் கரெக்டுங்களா சோ மோகன் மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா அவருக்கு அந்த ஐயாயிரத்தி நூறு ரூபா ஃபுல்லா கிடைச்சிருக்கும் பட் அவர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிருந்தா எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்குவாரு ஐம்பத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு நாள் சோ அவருடைய நாள் சம்பளம் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு நாளைக்கு ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி நூறு ரூபா சம்பளம் ஐம்பத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு நாளைக்கு ஐயாயிரத்தி நூறு ரூபா சம்பளம் ரைட்டுங்களா சோ அவர் ஆக்சுவலா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எவ்வளவு நாள் இருந்திருக்காரு முதோ ரோகனோட சேர்ந்து ஒரு ஏழு நாள் அவர் தனியா ஒரு பதினஞ்சு நாள் டோட்டலா இருபத்தி ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ ஐம்பத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு நாளைக்கு ஐயாயிரத்தி நூறு ரூபா இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு என்ன வரும் இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வரும் சோ
அஞ்சு பேனா இருக்கா ஸோ இப்போ ஒரு பேனோட வேலை அஞ்சு ரூபா எடுத்துக்கங்க அப்போ அந்த ஒரு பாக்கெட்டோட சிபி என்னவா இருக்கும் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று அஞ்சு ரூபான்னு இருக்கும் அதை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு எட்டு பேனாவோட சிபியில் விற்கிறாரு ஸோ நம்ம ஒரு பேனோட சிபி ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ எட்டு பேனோட சிபி எட்டுன்னு வருமா அப்போ சிபி அஞ்சு ரூபாயாக இருந்தால் செல்லிங் ப்ரைஸ் எட்டு ரூபாயாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து சிபி யாரை சேரும் எஸ்பி வந்து யாருக்கு சேரும் ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா சிலர் வந்துட்டு ஃபைவ் எயிட் டூ ஃபைவ் இப்படி ஓட்டி இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவேன் ஸோ மேலே வந்து கஸ்டமரையும் கீழே வந்து ஷாப் கீப்பரையும் போட்டுங்க ஓகேங்களா ஸோ கஸ்டமர் எவ்வளோ பே பண்ணணும் எஸ்பினா கஸ்டமர் தான் கொடுக்கணும் எட்டு ரூபா கொடுக்கணும் கஸ்டமர் பட் ஷாப் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்னது அஞ்சு ரூபா ஸோ ஷாப் கீப்பர் அஞ்சு ரூபா செலவு வச்சிருக்காரு கஸ்டமர் எட்டு ரூபா செலவு வச்சிருக்காரு அந்த ஒரு பாக்கெட்டுக்கு இது போக ரெண்டு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்து நாலு பாக்கெட் வாங்கினா ஒரு பாக்கெட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு ஷாப் கீப்பர் வந்து ஒரு பாக்கெட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு ஸோ கஸ்டமர் நாலு பாக்கெட்டுக்கு பே பண்ணால் போதும் அவருக்கு அஞ்சு பாக்கெட் கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்டு கஸ்டமர் வந்து நாலு பாக்கெட்டுக்கு பே பண்ணணும் பட் ஷாப் கீப்பர் அஞ்சு பாக்கெட்டாக ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும் அவருக்கு ஸோ இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த மேலே கஸ்டமர் ஷாப் கீப்பர் போட்டிருக்காங்கல்ல அதுக்காக தான் நான் அந்த பாக்கெட் சொல்லி சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ கஸ்டமர் வந்து நாலு பாக்கெட்டுக்கு பே பண்ணால் போதும் ஷாப் கீப்பர் வந்து அவருக்கு அஞ்சு பாக்கெட் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ அந்த சக்ஸஸில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃபரில் அவருடைய டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்னன்னு கிடச்சிடும் தேர்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் ஒன்னில் ஷாப் கீப்பர் வந்து இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இதுவே ஆஃபர் டூல அதே தான் அந்த எட்டு பை அஞ்சு சிபி எஸ்பி எல்லாமே அதே தான் பட் என்ன பண்றாரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்னா எம்பி ஹண்ட்ரட் ஆயிருந்தா செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் அறுபத்தஞ்சு ரூபான்னு இருக்கும் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா பதிமூணு பை இருபதுன்னு வரும் ஸோ ஷாப் கீப்பர் கஸ்டமர் வந்து பதிமூணு ரூபா கொடுத்தா போதும் பட் ஷாப் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விலை இருபது ரூபா ஸோ அப்படின்னா தானே அந்த அந்த டிஸ்கவுண்டோடைய மீனிங் வந்து இப்படி தான் வரும் ஸோ எஸ்பி பை எம்பி அந்த ஃபார்மேட்டில் போட்டிருக்கோம் இதை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஆஃபர் டூவில் அவருடைய ப்ராஃபிட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு ப்ராஃபிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஸோ அப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோட வேலை என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் வருமா ஸோ ஒன் பேனோட ஒன் பெண்ணுடைய சிபி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதான் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல் வென் டு த ஜூ அண்ட் சம் ஆஃப் தம் வேர் டென் இயர்ஸ் ஆர் எங்கர் அண்ட் த ரெஸ்ட் வேர் ஓல்டர் தேன் டென் இயர்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து ஜூக்கு பிக்னிக் மாதிரி போறாங்க அதுல வந்து மூணு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க எக்ஸாக்டா டென் இயர்ஸ் உள்ளவங்க இல்லைன்னா அதுக்கு கீழே உள்ளவங்க இவங்க எல்லாரையும் ஒரு குரூப் ஆகும் அபவ் டென் இயர்ஸ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் ஆகும் ஸோ டோட்டலா ரெண்டு குரூப் உங்களுக்கு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டென் இயர்ஸ் பிலோ டென் இயர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு குரூப் அபவ் டென் இயர்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் ஸோ ரெண்டு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அந்த பிலோ டென் இயர்ஸ் அண்ட் எக்ஸாக்டா டென் இயர் இருக்காங்களா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து எழுபது ரூபா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதுவே அந்த டென் இயர்ஸ் அபவ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நூத்தி இருபது ரூபா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ ஓவராலா எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியாது பட் ஓவராலா அவங்க என்ட்ரி ஃபீஸுக்கு செலவழிக்கிற அமௌண்ட் வந்து த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ருபீஸ் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ ருபீஸ் ஸோ நம்ம என்ன கேட்கிறாங்க வாட் வாஸ் த ரேஷியோ ஸோ அந்த ரெண்டு குரூப் இருக்காங்களா பத்து ஏஜ் பத்து இல்லைனா பத்துக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கும் அந்த சைடு பத்துக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கும் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரேஷியோ கேட்கிறாங்க ரைட்டுங்களா நமக்கு டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியாம நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது பட் அதுக்கு ஒரு 
இப்போ நம்ம இதை வந்து அலிகேஷனில் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தேர்ட்டி ஒன்னை வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசீவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த முப்பத்து ஒரு பேருமே பத்து வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் கீழே உள்ள குரூப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து எழுபது ரூபா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த எழுபது பன்னெண்டு நூத்தி இருபது மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் இந்த ஜீரோ காமனாக இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ கேன்சல் பண்ணுறேன்னா இப்போ என்ன ஆயிரும் டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ்னு மாறிடும் அந்த பத்து வருஷத்துக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் பன்னெண்டு ரூபானோ அதுக்கு கீழே உள்ளவங்க பத்து வருஷ பத்து வயசில் எக்ஸாக்டாக இருக்கவங்களுக்கு ஏழு ரூபான்னு மாறிடும் சொல்ல ரைட்டுங்களா இப்போது அந்த முப்பத்தி ஒரு பேருமே பத்து வயசு இல்லைன்னா அதுக்கு கீழே உள்ளவங்களை இருந்தால் அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த குரூப்புக்கு ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஏழு ரூபா என்ட்ரி ஃபீஸ் அப்போ முப்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஏழு ரூபா ரைட்டா இதுவே அந்த முப்பத்தி ஒரு பேருமே பத்து வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களா இருந்தால் என்ட்ரி ஃபீஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கும் முப்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு பட் ஓவராலும் அவங்க கட்டினது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன்னு நடுவில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்போ அலிகேஷன் எடுத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ரேஷியோ வரும் இல்லையா அந்த ரேஷியோ வந்து தேர்ட்டி ஒன்னை டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பராக வந்தால் தேர்ட்டி ஒன் கரெக்டு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அடுத்த பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணணும் ஸோ நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று என்ன வரும் முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இங்கிட்டு அலிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன்னு வரும் ஸோ இந்த சைடு வந்து இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பதினேழு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு நூற்றி நாலு ஸோ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது ஸோ தேர்ட்டி ஒன் வராது தப்பு அடுத்து தேர்ட்டி டூ எடுங்க ஸோ தேர்ட்டி டூ எடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த தேர்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸையுமே டென் இயர்ஸ் இல்லைனா டென் இயர்ஸ் கம்மியாக உள்ளவங்கன்னு அசீவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு செவன் ருபீஸ் அதுவே அவங்க எல்லாருமே பத்து வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கன்னு அசீவ் பண்ணால் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெல் ருபீஸ் பட் ஓவராலாக த்ரீ டூ ஒன் ருபீஸ் இப்போ இதுக்கு அலிகேஷன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பண்ணிங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது இருபத்தி நாலு முந்நூற்றி முந்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல முந்நூத்தி இருபத்தொன்னு போச்சு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரும் அதே மாதிரி ஏழு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பண்ணீங்கன்னா இரநூத்தி பத்து பதினாலு இரநூத்தி இரு இரநூத்தி இருபத்தி நாலு இங்கிட்ட ஒரு முந்தி வரும் ஸோ ஒன் ஜீரோ செவன் வருமா ஸோ இதை வேற எந்த நம்பரால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி எழுபதுன்னு வருது ஸோ நூற்றி எழுபதுல முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ஈக்வேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுவும் தப்பு அடுத்து ஆப்ஷன் என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீன்னு அசீவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த முழுக்க அந்த முப்பத்தி மூணு பேருமே பத்து வயசு அல்ல அதுக்கு கீழே உள்ளவங்கன்னு அசியூம் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஏழு இப்போ அந்த முப்பத்தி மூணு பேருமே பத்து வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கன்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஓவராலாக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது த்ரீ டூ ஒன் ருபீஸ் இப்போ இந்த வேலைக்கு அலிகேஷன் போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் முந்நூற்றி அறுபது முப்பத்தாறு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு இங்கிட்ட ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தொன்று வரும் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் செவன்டி ஃபைவ் வரும் இது இரநூத்தி பத்து இருபத்தொன்னு இரநூத்தி முப்பத்தொன்னு ஸோ தொண்ணூறுனு வருமா ஸோ இதை ஃபைவா ஃபிஃப்டினால் கேன்சல் பண்ணியா இது ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரேஷியோ வந்து இந்த தேர்ட்டி த்ரீயா வந்து டிவைட் பண்ணு தான் செக் பண்ணணும் ஸோ டோட்டல் லெவன் யூனிட்ஸ் ரேஷியோவில் நம்ம எடுத்துருக்கிறது தேர்ட்டி த்ரீ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லெவன் யூனிட்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீனா ஸோ ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்கும் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் எயிட்டின் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டான டிவைட் ஆகிற மாதிரி நம்பர்ஸ் வருது நீங்கள் நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு இந்த தேர்ட்டி ஃபோரை இந்த அலிகேஷனில் போட்டு செக் பண்ணி பாருங்க என்ன ரேஷியோ வருதுன்னு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இது வந்து ஒரு மிக்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் டாபிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் சொல்யூஷன் ஏ அண்ட் சொல்யூஷன் பி இந்திய சொல்யூஷன் வித் எஃபெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வென் மிக்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அதாவது அந்த சொல்யூஷன் ஏவையும் சொல்யூஷன் பியைய
So first equation is 160. So this solution A and solution B in the mixing ratio 1 is to 4 is the first year, 4 is to 1 in reverse and mix So, what is the mixer? The ratio is the mix is 68% This is the weighted average 4 into A 4A So, this is the weighted average 4A Plus 1 into B, B That is the key of 5 is equal to 68 So, 5 is the same as 5 into 68 is the same as 5 so, the two equations are unknown variables, this is easy to solve, let's go to the same thing. So, the first question is, what do you think about the ratio of the constant ratio of solution A to B? So, A is to B, and the ratio is the final point. So, let's solve it. The first equation is into 4, 4A plus 16B into 4A plus 16A plus 16B plus 16B. So, if you have 4A, you have 4A, you have 4A, you have 4A, you have 4A. At the 16B minus B पनीना 15B इन रुपयों equal to 640 minus 340 पनीना 300 रुपयों so B उड़े या परसेंटेज जंदे 20 और ओं ये उड़े या परसेंटेज ना ओं 20 इनसे कुछ ना 320 80 और माँ so ये उन्दे 80 अब रेशियो ऐड दीना ये इस बी उन्दे 4 इस तो उन्हें ओं so option C ना correct अर्थात उसमें उन्दे उड़े partnership topic में तो कैट लगाएं so, if you want to post this video, you can try it. So, if you want to use the basic way, you can invest in A and B and A plus 4,000. So, you can invest in A and A plus 4,000. But, you can invest in A and A plus 4,000. So, you can invest in A and A plus 4,000. So, you can invest in A and A plus 4,000. So, first, you can invest in A and A plus 4,000. ये नहीं देते हो ये ये वो नहीं यंदे चेंजेस में कर जाते हो वो वाला अंदर अंदर वन ईयर फुल्ला में ये वो ना इन्वेस्टमेंट आप दिया था इसलिए सो ये इंटर पन्नड़ बी ये पुरता वाली क्यों बी उन्हें फर्स्ट एट मास में मरने आ रखा है सो आवर डे टाइम पीरियड एट सो बी इंटी एट सी वंदिते इन्हें � so, C is the time period of 4 months. What is the investment? A is the price. So, we have 3A. So, 3A is the price. Now, we have capital into time ratio. We have to multiply the profit ratio. Now, if we cancel our values, this is 1 times, this is 2 times, this is 3 times. So, 3A is the price. So, we have to cancel the price. So, what do we do? We have to add over and add. 6A is to 2B. So, in the question, B would be a profit of 2 by 5. So, total profit is 5 units. That is 2 units B. Remaining 3 units is 3 units. A plus C. If we add A plus C, we add B. Now, we add the ratio to equate. 2B by 6A. So, we add the ratio to equate. So, we add the ratio to equate. A plus C. So, if we add B by A, we add the ratio to equate. This is cancelled, so this is 2 times 1, so 2 is to 1 and 1. This is B and A is the capital ratio. We know that A is 4,000, so the difference is 1 unit is 4,000. We know that A is the value of A. So A is 1 unit is 4,000. So the question is, what is the initial investment? C is the initial price of the A investment investment. So, if you do this, you will get 12K. This is the C investment. So, the question is, the C investment will be correct. So, option B is correct. Let's look at the question. You will get the simple interest and the sum of x plus 500 after 6 years will be 44% more than the inner simple interest. So, there are two cases. First case, you will get the principle of x plus 500. So, first case, you will get the principle of x plus 500. So, first case, the principle of x plus 500. Rate of interest, certain rate of interest is not clear, that is why we will find R. So, in the first case, I will find SI1 in the second case, I will find SI2 in the second case. What do we say in the relation? SI1 is 44% more than SI2. So, the ratio is how you say it. SI1 is SI2, the ratio is 144, 100. Okay, so further simplify it, 36, 25. So first case is formula PRT by 100. Simple interest is formula. Simple formula. So that will be x plus 
500 principal into R theriyad R net one time on the six years divided by hundred. Paniya vanna SI one karigyo SI one on the thirty six units ratio. Iba case two baanga case two la principal on the X na. Aro on the same rate of interest la five years ko gurugram. So same rate of interest into five years divided by hundred. Paota amal ke SI two karigyo SI two on the twenty five units. So इधर इन्हें आप ये डिवाइड पनी आप ना इधर इन्हें कैंसल आए रहो इंदा आर ओ आर ओ कैंसल आए रहो इंदा सिक्स सिक्स कैंसल आओ इंदा फाइव कैंसल आओ सो मार्च इक्वल टू मल्टीप्लेय पनी ना फाइव एक्स प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू सिक्स एक्स इन रुको सो एक्स ओर वैल्यू इंदे टू � so income ratio சொல்டாங்க A week 2 is to 3 நான் வந்து என்ன பண்ணம் பண்ணம் 200-300 அசியும் மணியும் ஏன்னா percentage level வரு எல்லா சம்மும் நீங்கள் 100 base ஆ வச்சி அசியும் மணியும் so 200-300 income ratio அடுத்து நான் சொல்டாங்க ratio of amount of bill paid by them is in the ratio 1 is to 2 எதோ ஒரு bill அரிட்டு வேறு pay பண்ணாங்க அந்த amount வந்து 1 is to 2 ratio அது தனியா எ So, another point is both spend 10% of their incomes in purchasing groceries. So, two of them spend 10% of their groceries in 200 to 20 or 300 to 30. So, this is the income. Right. Another point is if bill amount paid by A is 25% of his income. A is 25% of his income. 25% வந்து பில்லா பேப் பண்டார். So, நம்மது பில்லு வந்து ரேஷ்யோல் இருக்கு. பச்சு நீங்கள் 200 25% வேண்டாம் வரும். 18 வருமா, சரி. 40 வரும். 50. So, 200 25% 50 units வரும். So, நமக்கு 1 is to 2 ratio திரும். இந்த 1 unit வந்து 50 நா, இந்த 2 unit வந்து என்ன வரும். 100 வருமோம். So, 50 is to 100. இது வந்து எதுக்கு பில்லுக்கு. Right. இ 200ல ஒரு 20 plus 50, 70 plus 100 வருமேன் 130 வீக் வந்து 130 plus 170 சோ இதுதான் வந்து remaining இருக்கு amount இதுவுடைய difference தான் வந்து ratio of 40 units வருது நமக்கு கொஸ்சின்ல எட்டாயர் ருவான் சொல்லுகிறாங்க சோ difference between the remaining amount வந்து எட்டாயர் ருவான் சொல்லுகிறாங்க நமக்கு ratio of 40 units வருது real valueல 8000 ருபிஸ் கொஸ்சின் B while purchasing grocery items. So B on the grocery can spend more than 30 units. So 40 units 8,000 na 30 units ano varu mo 6,000 rumo. So in the question answer on the 6,000. Arthu question varna. Or a boat and shipping travel and the get kanga. A boat travels downstream in river A takes 20 hours. So river A river B in two river rige. So two thora stream speed on different. Pogela river A or a stream speed on the 50% more than that of river B. அப்பா, stream speed அப்பாஸ்கு எல்லுதிக்கேங்க, river A கோ, river B கோ, stream speed வந்து, இங்கு 150 வசம் மோர் நா, 3 is to 2 நோரும் இது வந்து, stream speed so, boat விடைய stream speed வந்து, 18 kmbs அது வந்து, river A லியும் 18 நாதார் இருக்கும் river B லியும் 18 நாதார் இருக்கும் என்ன, அது வந்து, boat விடைய speed okay, so, அதுல் இந்த பிரச்சனே இல்ல so, இது ratio லடுது 2x வருமா, இதில் வேர வாலியும் பிடுத்தும். So, 3p, 2p. உங்கள் என்ன ratio லடுத்தும் போது. அப்பா, river Aல downstream வா travel பண்ணது, river Bலையும் downstream வா travel பண்ணது, அப்பா, downstream speed வந்து என்ன வாருக்கும். Boat A வுப்பர்த்த வருக்கும் still speed, 18 plus stream speed, 3p. B வுப்பர்த்த வருக்கும் 18 plus 2p. இது வந்து downstream speed. Okay, வா. அது கொச்சு என்ன சொல்லுங்க, river distance வந்து same நான் river A லையும் ஒரே distance தான் போது, river B லையும் அதை distance தான் போது so distance same நான் time ratio inverse proportional to speed ratio அந்த concept use பண்ணங்க உங்களுக்கு time ratio சொல்லுங்க, river Aல 20 hours உம் river Bல 21 hours என் எடுத்துக்கிறது இது வந்து time ratio, இது அப்படி inverse பண்ணிக் கொட்டியேனா speed ratio ட ratio P in the value ले रुगे, नमक इंगे ratio ले रुगे, इधर नहीं compare पनी इंगे एना वरों 18 plus 3P divided by 18 plus 2P equal to 21 by 
சோ இது யூஷுவலா கிராஸ் மல்டிப்ளை எடுத்து பண்ணீங்கனா பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் ஆ போகும் சோ சிம்பிளா ரெண்டு பக்கமும் டிஃபரன்ஸ் எடுங்க இந்த பக்கம் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கனா என்ன வரும் பெரிய வேல்யூ மேல இருந்து கீழ மைனஸ் பண்ணீங்கனா p மட்டும் வரும் இந்த சைடு டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கனா 1 யூனிட் னு வரும் சோ இந்த 1 ஆல இந்த மேல இருக்க டம்மையும் இந்த p ஆல இந்த 21 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க சோ 18 3p 21p சோ இந்த 3p அங்கட்டு போயிச்சுனா 18p 18 வரும் சோ p யோட வேல்யூ வந்து 1 னு வரும் நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேக்குறாங்க speed of the current in river a river a la 3p so 3p oda value undu 3 kmps nu varum idha andha question answer option e da correct adha question paanga idhu undu or train distance andha related question enna solrana a train 480 meter length crosses a platform half of its length in 36 seconds okayla so or train andha train oda length la paadi length iruka or platform ah cross panna 36 seconds eduthukudhu சோ எப்பயுமே ஒரு ட்ரெயின் ஒரு மேனையோ ஒரு போலையோ கிராஸ் பண்ணுதுனா அந்த இடத்துல ட்ரெயினோட லென்த் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் பட் இன் கேஸ் ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஒரு நின்னுட்டு இருக்க ஒரு ட்ரெயினையோ இல்ல மூவிங்ல இருக்க ஒரு ட்ரெயினையோ இல்லனா ஒரு பிளாட்ஃபார்மையோ இல்லனா ஒரு டேர்னலையோ இல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ராக் மாதிரியான ஒரு ஆப்ஜெக்டே கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்ட்ராவா அந்த கிராஸ் ஆகுற அந்த திங் அந்த இதோட லென்த்தையும் நம்ம கவர் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸ் பண்ணுது அந்த பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் வந்து ட்ரெயினோட லென்த்ல ஆஃப்னு சொல்றாங்க இப்ப ட்ரெயினோட லென்த் வந்து இருநூறு வச்சுங்க ரேஷியோல சோ ட்ரெயினோட லென்த் இருநூறு மீட்டர் இருநூறு யூனிட்ஸ்னா பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் என்னவா இருக்கும் முந்நூறு யூ சாரி நூறு யூனிட்ஸ் வரும் சோ டோட்டல் லென்த்ன்றது உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் செகண்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க இன் வாட் டைம் இட் வெல் கிராஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம் விச் இஸ் ட்வைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லென்த் இப்ப இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸ் பண்ண போது அந்த பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் வந்து ட்ரெயின் மாதிரி டபுள் மடங்கு சொல்றாங்க ஸோ ட்ரெயினோட லென்த் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் அசியூம் பண்ணா இந்த புது பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ டோட்டலா செகண்ட் கேஸ்ல லென்த் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இது வந்து லென்த் ரேஷியோ நமக்கு ரெண்டு கேஸ்லயுமே அந்த ட்ரெயின் தான் கிராஸ் பண்ணுது ஸோ ட்ரெயினோட ஸ்பீடு மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு கேஸுமே ட்ரெயினோட ஸ்பீடு தான் வரும் அது கான்ஸ்டன்ட் முதல் கேஸ்லயும் என்ன ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணுதோ செகண்ட் கேஸ்லயும் அதே ட்ரெயின் தான் கிராஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்பீடு சேம் ஸ்பீட் சேம்னா டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ டைரக்ட் ப்ரொபோஷனல் டு டைம் ரேஷியோ டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு டூ வருமா இது ஸோ கொஸ்டின் நமக்கு இந்த ஒன் யூனிட்டோட வேல்யூ தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது செகண்ட் கேஸ்ல அப்ப டூ யூனிட்ஸ் வந்து செவன்டி டூ செகண்ட்ஸ் வரும் பட் நமக்கு ஆன்சர் வந்து இது கிடையாது இது வந்து ஒரிஜினல் ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணீங்கன்னா செவன்டி டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் பட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கிறாங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கும் எவ்வளவு டைம் எடுத்து கேட்கிறாங்க ஸோ செவன்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ அப்போ ஒன் மினிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் வரும் ஒன் மினிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் இ தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆர்டிகிள் ஏ இஸ் சோல்ட் அட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் தென் தேர் இஸ் எக்ஸ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இஃப் இட் இஸ் சோல்ட் அட் த்ரீ ஒன் டுவெல் தென் தேர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதாவது முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு ரூபாய் விற்கும் போது எக்ஸ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டா இருக்கு இதுவே முன்னூத்தி பன்னெண்டு ரூபால விற்கும் போது எக்ஸ் மைனஸ் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல இருக்கு ஸோ ப்ராஃபிட்ல டிஃபரன்ஸ் வந்து பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ரைஸ்ல டிஃபரன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி நைன் ஸோ நான் ஏன் செமி ப்ரைஸ்ல வர்றத ப்ராஃபிட் ஈக்வேட் பண்ணுன்னா ரெண்டு கேஸ்லயுமே சிபி சேம் தான் எஸ்பி டிஃபர் ஆகுறதுனால ப்ராஃபிட்ல சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் டைரக்டா அந்த எஸ்பில என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆகுது அந்த அமௌண்ட் ஈக்வேட் பண்ணலாம் சிபி சேம்ன்றதுனால ஸோ பிப்டி பர்சன் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து போடுவீங்க <laughs> போடுவீங்க 91 வரும் 273 வரும் இதான் நம்ம சொல்ற ஆன்சர் ஆப்ஷன் C தான் கரெக்ட் 
அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு ஏஜஸ் ரிலேட்டட் டாபிக் நம்ம இதை வந்து கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன்லாம் ஈஸியாக போட்டுருவோம் ஓகேங்களா இது பார்க்காத சம் சின்னதாக இருக்கும் பட் ஈக்வேஷனில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக போகிற மாதிரி தெரியும் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷனில் சிம்பிளாகவே முடிஞ்சிடும் நம்ம ஏற்கனவே கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷனில் மோர் தேன் டூ பர்சன்ஸ் வந்தால் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல பாருங்கள் எயிட் இயர்ஸ் எகோ ஏ அண்ட் பி வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்றரை ரேஷியோவில் இருக்காங்க ஸோ ஏ இஸ் டு பி வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் அடுத்து சம் ஆஃப் த ஏஜ் ஏபிசி ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ டூ அதாவது ஏ ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டென் வந்து ஒன் ஜீரோ டூன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த டென் டென் தேர்ட்டி அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ப்ரசன்ட் சம் வந்து என்னவா இருக்கும் செவன்டி டூன்னு இருக்கும் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அண்ட் சி வந்து டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ அடுத்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் இதில் பி ரெண்டு யூனிட்டு சி ஒன் யூனிட் ஸோ நமக்கு மேலே ஏ இஸ் டு பின்னு இருக்கா ஸோ பி பி நேராக வர மாதிரி நான் ரேஷியோ திருப்பி போட்டுக்கிறேன் ஒன் இஸ் டு டூ ஸோ இப்போ ரிலேஷன் எழுத போகிறோம் நமக்கு கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு ரெண்டு ரேஷியோ வேணும் கீழே ஒரு ரியல் வேல்யூ வேணும் ஸோ மேலே இருக்க ஒன்றது பியுடைய எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் கீழே இருக்குது பியுடைய ப்ரசன்டேஜ் ஸோ எது கம்மியாக இருக்கும் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் தான் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது முன்னாடி மைனஸை போட்டுக்கிறேன் கீழே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பர்சன்டேஜுக்கும் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஸோ அதான் கீழே போட்டாச்சு இப்போ இந்த சைடு வாங்க ஏ அண்ட் சிக்கு நமக்கு எதாவது ரிலேஷன் சொல்லியிருக்காங்களா கொஸ்டின்ல எதுவுமே சொல்லலை பட் ஏபிசியோட சம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல சி மட்டும் தான் இருக்கு இங்கே பி இருக்கு இந்த பி எங்கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா த்ரீ மாறி இருமா ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ மாறி இப்போ என்ன இருக்கும் மேலே வந்து ஏ கீழே வந்து பி ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த சம்மை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ரிலேஷனை ஸோ மேலே இருக்க ஆக்சுவலாக இதுவும் ப்ரெசன்ட் ஏ இது ப்ரெசன்ட் டி ப்ரெசன்ட் சியாக இருந்தால் கீழே செவன்டி டூன்னு போட்டுடலாம் சம் பட் நமக்கு என்ன அது மேலே ப்ரெசன்ட் ஏ கிடையாது ஏவோட எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் அப்போ நீங்கள் சம்மில் இருந்து ஒரு எட்டை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டா நல்லா கேட்டுங்க இதுவும் ப்ரெசன்ட் ஏ இது ப்ரெசன்ட் பி ப்ரெசன்ட் சியாக இருந்தால் டோட்டல் சம் வந்து செவன்டி டூ இந்த ரிலேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் இருக்கிறது அப்படியே போட்டுடலாம் பட் இங்கே கீழே இருக்க பி ப்ளஸ் சி தான் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் சம்மு மேலே இருக்க அஞ்சுன்றது ஏ கூட எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சம்மு ஸோ நீங்கள் இங்கே எழுபத்தி ரெண்டுலேயும் ஒரு எட்டை மைனஸ் பண்ணால் தான் ஈக்குவேஷன் கரெக்ட் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு புரியலனா இந்த இதில் கூட எழுதுறேன் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏ வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பண்ணுவோமா ஏன்னா ஃபைவ் எக்ஸ்ன்றது எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வேணும்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பண்ணுவோம் கீழே வந்து த்ரீ ஒய் டூ ஒய் நான் ஏன் இங்கே எக்ஸ் இங்கே ஒய் எடுத்துனா ரெண்டு வேற வேறு ரேஷியோ அதனால தான் மேலே எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் எடுக்கிறேன் கீழே ஒய்ன்ற வேரியபிள் எடுக்கிறேன் ஸோ கீழே வந்து த்ரீ ஒய்ன் தான் இருக்குது பி ப்ளஸ் வந்து த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ இப்போ இந்த எயிட் அனுப்பக்கும் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றோம் இந்த கோஃபிஷியனை மட்டும் நம்ம இங்கே வெட்டிக்கலாக போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ நான் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு தான் எக்ஸ்பிளேஷன் சொன்னேன் இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டிலே கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ கிளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அஞ்சு இந்த ரெண்டு பத்து மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணுன்னு வரும் எப்பயுமே பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பண்ணுங்கள் பெரிய நம்பர் பத்து பத்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் மூணு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மூணுன்னு மாறிடும் ஸோ பதிமூணு யூனிட்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இருபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டு பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நூற்றி இருபத்தெட்டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ பதிமூணு யூனிட்ஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஒன் யூனிட் வந்து எயிட்டு வருமா கொஸ்டின் நம்ம என்ன கேட்குறாங்க ப்ரசன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஸோ ஃபைவ் யூனிட்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட்டின் வரும் இந்த ஃபார்ட்டின்றது ஆக்சுவலாக ஏவோட எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் ப்ரசன்டேஜ் வேணும்னா எயிட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏவோட ப்ரசன்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆப்ஷன் இ தான் கரெக்டு